karibu katika episode ya tano katika episode ya nne tulikubaliana ya kwamba tutabashiri je Franki alichagua njia ipi kati ya njia mbili ambazo alikuwa ameelekezwa achague moja hapo je achague kutolewa yani kubadilishiwa jinsia yake ama achague kupunguziwa tu makali ya kesi kwa muda ili kila atakayesimamia kesi basi apate shida lakini baada ya miaka michache kesi hiyo inaweza ikamrudia na ikawe na nguvu mara mbili yake kwa hiyo akaambiwa achague moja na hapo ndipo tuiposhia katika episode ya nne. episode ya tano, tunafahamu sasa Franki alichagua njia ipi simulizi inaitwa malipo ya sharati mtunze Hans Masli na kusimulia ni mimi Lucas Lumba zikotoka hapa simulizi Max karibu sana Franki akazishusha pumzi kwa nguvu akawinamisha uso wake chini akashtukia akiguswa bega alipogeuza uso wake upande huo alipogusa bega lake alikutana na Dennis akimtazama huku mkono wake akiwa ameushushia bega ni mwake chagua njia ya pili maana baada ya hapo utakuwa huru ile ile ya kwanza itakufanya uwe huru kwa muda na kama alivyosema hapo mzee ikifufuka inafufuka mazima na unaweza kufunga ghafla Dennis alimshauri Franki kwa sauti ya chini chini Franki akachia pumzi kwa nguvu huko akiugeuzia uso wake kwa Dark Shaman Lakini sinitarudi kwenye hali yangu Akamwachia swali hilo Dark Shaman akaacha tabasamu <laughs> Ukishafanikiwa tu kufanikiwa kuizima kesi yako basi utakuja hapa kuyarejesha maumbile yako Ila 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 chunga usije ukaingiliwa kwa namna yoyote na mwanaume au mwanamke kwa kusagana. Moja wapo kati ya mawili hayo likifanyika au vyote kwa pamoja itakuwa kazi imekuisha. Hautaweza kuyapata maumbile yako kamwe. Kamwe, kamwe hautaweza kuyapata maumbile yako. Franki alishtoka. Umenielewa? Ndio 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 ndio. Haya kazi kwako. Unachagua njia ipi tuanze kazi sana na usiku wa leo? Franki akainamisha chini uso wake, akaganda akijaribu kutafakari kwa muda. Aliponyanyua uso wake kumtazama Dark Shaman, alijikuta akiropoka tu bila hata mwenyewe kutegemea. Nahitaji njia hii ya kubadili jinsia. Baada ya kuzungumza maneno hayo, alionekana kama anayetaka kujilaumu fulani hivi. Lakini ikabidi awe mpole tu. Ana kama ni maji, alishaamwaga sakafuni. Either pigi deki hayapate yakiwa nusu na machafu au hayaache na kuendelea na shughuli zingine. Hmm. Dark Shaman akaacha tabasamu. Sasa nendeni nje hapo walipo wenzenu. Sanani itakapofika mtafuatwa na mabinti zangu. Twende tukaifanye kazi hiyo makaburini. Ila angalizo huko nje mnapokwenda chungeni sana. Msiuwe mdudu yeyote hata kama ni mbu. Sije menielewa. Franki na Dennis wakatazamana. Ndio tumekuelewa. Wakajibu kwa pamoja. Haya nendeni nje. Franki na Dennis wakajinua na kuelekea nje. Wakafika na kukaa kwenye sehemu ya jamvi iliyokuwa imeachwa tupu bila kukaliwa. Ulibaki hapo wakisubiri saa 8 usiku. Na hiyo ndio kwanza ilikuwa saa tatu ikielekea saa 4. Msikilizaji, mbu walikuwa ni wengi kweli kweli. Na hawakuacha kuwasumbua, lakini walipotazama wenzao, waliona wametulia bila ya kufukuza mbu hao. Nao wakaamua jitulize. Mbu alizidi kuwashambulia kiasi cha kuwafanya wataki kuwapiga kwa makundi mazito mazito, lakini walipokumbuka kuwa walikatazwa kufanya hivyo, ikabidi wabaki kuwa wapole, wakivumilia sindano zilizoambatana na miwasho ya mbu hao. I say nja ambayo awali ilikuwa imefichwa katika shauku yao ya kufika kwa mganga Dark Shaman mbu hao walisababisha ijidhi heroishe lakini ndio hivyo ilibidi nalo walivumilie wakijipa moyo hilo nalo litapita hakuna mateso yenye kudumu kaka yangu ni leo tu ni leo kwa uvumilie alizungumza Dennis akimpa faraja rafiki yake 
Ah, ni kweli tu vumilia yetu. Japo hawa mbu hawa wanachoma misumari kweli kweli. Itakuwa si mbu wa kawaida. Yaani mbu anauma kama mtu anachomwa na misumari bwana. Mm. Hey, Ese. Yaani kishindo itabidi ni wauwe tu. Oi, oi, Franky. Hebu acha bwana usijaribu kufanya hivyo. Hata kama unaanza kuacha, hebu zifikirie jitihada zangu nilizotumia mpaka kufika hapa. Ina maana malipo ya kuingilia kwangu ndio aishie kwenye wewe kuombu. Hapana Franky. Usifanye hivyo Franky. Hapana. Dennis alizungumza huku akiziachia kamasi za kileo. Basi kaka, basi kaka bwana usilie. Frank alimbembeleza huku akimvutia karibu yake na kukiruhusu kichwa chake kijilaze kwenye mapaja yake. Wakatulia wote wawili wakiwa katika hali mbaya ya kuzunika. Waliendelea kubaki hivyo hadi pale usingizi ulipopitia. Sijui usingizi umeumbwa kwa material gani aise. Unajua nini msikilizaji? Ni pamoja na hali ngumu wa wale hao waliokuwa wakipitia hapo. Njaa pamoja na kumo na mbu wenyewe haukuacha waendelee kubaki macho. Lipita nao na kuwalaza. Lakini sio wao pekee. Hata watu wengine walikuwa katika eneo hilo walikuwa zamani wameshapitwa na usingizi. Tena wengine wakikoroma. Ni wachache sana ndio waliokuwa hawajapitiwa na usingizi. Lakini wenyewe pia walikuwa wakisinzia na kushtuka. Kwa Kiswahili wanasema wamelala kisungura. Saa na dakika hamsini na kenda. Franky alihisi kuna mtu akimgusa gusa. Alipoafumbua macho yake kutokea kwenye mwanga mkali wa mbala mwezi, akakutana na mmoja wa mabinti wale walio wapokea. Akanyanyuka na kutazama upande wake wa kushoto. Akakutana na Dennis ambaye naye alikuwa akiamshwa na ule binti mwingine aliyebakia. Hakukuwa na watu wengine zaidi yao wale ambao waliwaona wakati wakifika mahali hapo hakuepo tena. Dennis naye akaamka na kuketi kitako. Nifuate. Yule binti aliyemwamsha Frank alizungumza kumuelekezea Frank huku akigeuka tayari kwa kondoka. Frank akajinya nyua na kusimama. Dennis naye akataka kusimama lakini yule binti aliyemwamsha alimzuia. Wewe hutaki kwenda huko. Utabaki hapa. Kitakachoendelea huko hata kiu binadamu yoyote kukifahamu zaidi yake na mtaalamu. Dennis akabaki katika hali ya mshangao wakati akimtazama Franky aliyekuwa ameshaanza kuzipiga hatua kumfuata binti yule aliyekuwa ameongoza njia. Wenzangu wengine wako wapi? Mbona si waoni? Dennis akamtupia swali hilo binti aliyebaki naye akiwa amesimama mbele yake. Wameingia kwa majukumu yao yaliwaleta hapa kama anavyoenda ndugu yako na wao vivyo hivyo. Dennis akabaki kimya asipate lengine la kuzungumza. Utasubiri hapo hadi turudi sawa? E, na wewe unaondoka? Dennis alisema hivyo huku akitazama huku na kule kwa woga. Ndiyo. Ah, sasa nabaki vipi hapo mwenyewe jamani? Hmm. Wewe unaogopa nini? Hakuna sehemu salama kama hii unaiona hapa. Kwa hiyo sio na hofu. Sehemu hii inalindwa na viumbe wabaya wote wakiwemo wachawi na majini. Kwa hiyo hakuna haja ya kuogopa. Binti akaondoka akielekea walipoelekea Franky pamoja na wenzake. Franky aliongozwa moja kwa moja paka katika eneo la makabrini. Binti akasimama hapo na kumgeukea Franky. Franky naye akasimama. Sharmani ameniagiza nikulete hapa. Frank akageuza geuza shingo yake kutazama huku na kule kabla ya kurudisha uso wake kwa binti huyo. Kwa nini hapa? Kwa sababu ameagiza nikulete hapa. Yupo wapi sasa? Nipo hapa. Frank alishtuka, ilikuwa kidogo tu akimbie baada ya kuipokea seti hiyo yenye kutetemesha. Lakini alistahimili hadi pale alipogeuka na kutana Dakshon Man akiwa amebeba kurunzi mikono ni mwake iliyokuwa ikitoa mwanga. Dark Sharman akazipiga hatua kumsogelea Frank. Akamfikia na kusimama mbele yake. Na yule binti mwingine aliyekuwa na Dennis akafika na kusimama mbele ya binti mwenzake. Mvue ni nguo zake. Dark Sharman akatoa amri hiyo. Frank alibaki akitetemeka huku akisikiliza mapigo ya moyo wake yaliyokuwa akienda kase. Mabinti hao kwa pamoja bila ya kuipinga kauli ya mkuu wao wakaanza kumchojoa Frank nguo zake. 
baada dakika chache Frank akabaki mtupu pasipo nguo yote kama walivyo hao wenzake wote alionao mahali hapo Inabidi tumpeleke katika kaburi la mwanamwali aliyezikwa akiwa na bikra yake Alizungumza Dark Shaman huku akizipiga hatua kusonga mbele sambamba na kurusharusha vitu kama vile mbegu za uwato katika pande nne zote zinazomzunguka Mabinti wakiwa wanamuongoza Frank kwa kumweka katikati yao wakaanza kujongea kumfuata mkuu wao. Dark Shaman baada ya hatua hizo akiendeleza kurusha vitu vyake akasimama mbele ya kaburi lililokuwa halijajengewa zaidi ya kuwekwa mashada pekee. Hili ndilo kaburi la mwanamwari Bikra. Alizungumza kwa sauti yenye kutetemesha huku akilimulika kaburi hilo kwa kurunzi aliyoishikilia kwa mkono wake wa kume. Mabinti wakaacha tabasamu kwa pamoja. Huku wakijisogeza hapo aliposimama Dark Shaman wakiwa na Frank. Wakamfikia na kusimama kwenye kaburi hilo wakilizunguka. Mabinti hao walisimama kwa kutazamana kwa mmoja kusimama upande wa mguu na mwingine upande wa kichwa cha kaburi hilo. Frank yeye walimsimamisha usawa wa kaburi hilo akitazamana na Dark Shaman aliyesimama mkabala naye. Kijana Dark Shaman akaita Frank akamtazama. Mmekuja hapa kwa ajili ya kubadilishana jinsia kwa muda na kiumbe alilala ndani ya kaburi hili. Kabla hatujaingia katika hatua hiyo muhimu, inabidi nikusisitizie vitu ambavyo utakiuku vifanya wakati umeimiliki jinsia ambayo si kwako. Nahitaji unisikilize kwa makini. Akatulia kidogo akimtazama Frank baada ya kuzungumza maneno hayo Dark Shaman. Frank alitulia akimtazama Dark Shaman kwa makini wakati bado mapigo ya moyo wake akiwa haijatulia. Dark Shaman akachuchuma na kumwamuru Frank naye afanye hivyo pia. Frank akachuchuma. Sasa nisikilize kwa makini. Akatulia kizivuta ndani kama si hizo bila ya kutema akaendelea kuzungumza. Utakapokuwa na jinsia hii utakiwi kukutana kimwili na mtu yote, iwe mwanaume au mwanamke. Pia utakiwi kujitazama kwenye kio hata kwa bahati mbaya ukiwa bila nguo. Na mwisho mwanamke yote yule hatakiwi kuuona utupu wako huo hata kwa bahati mbaya. Utakapoenda kinyume na maagizo haya, basi sitoweza kuirudisha tena jinsia yako. Sitoweza. Nasema sitoweza. Umenielewa? Franki akatekesa kichwa kwa kubali. Basi kama upo tayari tunaweza fanya zoezi letu na utakapomaliza kuitumia hiyo jinsia utarudi hapa hapa kuichukua jinsia yako Alizungumza maneno hayo Dark Shaman huku akijinua na kusimama baada ya kumaliza Frank na akasimama pia Mabinti Abemko Mabinti wakaitikia kwa pamoja Anzeni kazi tumalize zoezi hili tuende kwa wengine Baada ya kaulihiwa Dark Shaman Mabinti hao wakajitoa pale walipokuwa wamesimama na kwenda kusimama pembeni ya Frank. Wakachukua kikopo ambacho mmoja wao alikuwa nacho tangu anafeka katika eneo hilo. Mmoja akakifungua na mwingine akaingiza kidole chake ndani yake. Alipotoa kidole chake hicho kilikuwa kimejaa kitu fulani kizito chenye rangi ya kahawia. Akaanza kukisambaza kitu hicho katika viganja vya mikono yake. Alipohakikisha viganja vyake vyote vimeshatawaliwa na kitu hicho. Akamgeukia Frank aliyekuwa akishangaa shangato. Akachuchuma mbele yake na kuukamata utupu wake uliokuwa umelegea na kulala kwa hofu. Akaanza kuusiribia kitu kile kilichokuwa katika viganja vya mikono yake. Frank alibaki kimya akimtazama binti huyo kwa makini. Wakati huo yule binti mwingine naye akazamisha kidole chake kwenye kila kikopo akatoka na kitu chenye rangi ya kahawia akamsogelea Frank na kusema mwenyewe yake bila ya kusambaza kitu hicho katika viganja vya mikono yake akapanua makalio ya Frank na kuzamisha kidole chake chenye kitu kile kizito katikati ya njia inayotenganishwa na makalio hayo ya Frank Frank alichukia akayabana makalio yake kwa nguvu wakati tayari kidole kikiwa kimeshazama katika njia yake kaka legeza makalio yako. Ya, legeza, yes, legeza, legeza ndio. Binti alitoa kauli hiyo iliyomfanya Frank atie. Frank akalegeza makalio yake aise. Binti akawa 
akikizungusha kile kidole ndani ya utupu wa nyuma wa Franki wakati mwenzake akiuchezea utupu wa mbele kwa viganja vyake viwili vya mkono. Ha. Franki badala ya kukereka kama hapo awali alivyokuwa akifanya akajikuta akifurahia jambo hilo. Hatua ile hata hofu iliyokuwa ndani ya mwili wake ikaanza kupotea. Ghafla utupu wake wa mbele ukasimama na kukakamaa. Binti yule aliyekuwa akiuchezea utupu huo akaacheta basamu huku akianyanyua macho yake na kumtazama Frank usoni. Frank alibaki akimtazama huku akitamani aache kitendo hicho na kumvamia kwa ajili ya kumla mbichi mbichi. Binti akaugeuza uso wake kwa Dark Shaman aliyekuwa amesimama pembeni ya kaburi hilo akitazama hicho kinachoendelea. Mko tayari alizungumza huku akiwa mwingi wa tabasamu. Na wewe uko nyuma. Dark Shaman akahoje. Mkuu bado hakujafunguka. Kwa nini? Sijui tu naona bado huko hakujafunguka. Hakikisha kuna funguka. Kinaingia kidole cha pili, tatu, cha nne na cha tano. Kama bado pakate na usungusi huo. Sawa mkuu. Binti huyo aliyekuwa upande wa nyuma wa Franki akakiondoa kidole chake ndani ya utupu wa Franki. Kilikuwa hakina tena kile kitu ambacho Dark Shaman alikiita usungusi. Akakiomba kile kikopo kwa mwenzake na kisha kuingiza vidole vyake na kuuchota usungusi huo. Akarejesha kidole chake kwenye utupu wa Franki. Safari hii ya kuchelewa. Kidole cha pili kikazama kiurahisi kikifuatiwa na cha tatu kabla ya cha nne na cha tano. Franki akatoa mguno ambao mara zote alikuwa akiusikia kwa wanawake kipindi akiwaingizia chuma chake kilicho na ujazo wa kushiba. Mkuu tayari binti alizungumza huku akivichomoa vidole vyake ambavyo havikuwa tena na ule usunguse. Kazi nzuri. Haya, mlazeni kwenye hilo kaburi. Makalio yake yatazamia juu. Sawa. Wakamchukua Franki ambaye kwa muda huo alikuwa kama vile zezeta asiyejua chochote kinachoendelea. Wakachimba shimo kiasi katikati ya kaburi hilo. Kisha akamlaza Franki juu ya kaburi hilo. Huku tupu wake uliokuwa bado umesimama wakiuingiza ndani ya shimo lile hilo lichimba. Franki ailala kabisa na kuyafumba macho yake. Dark Shaman akasogea hapo huku akiwaamru mabinti zake warije nyuma. Akachuchumaa katika kaburi hilo. Akatulia akiatazamisha macho yake katika makalio ya Franki yaliyoonesha uwazi mkubwa katikati yake. Aliagandisha macho yake katika eneo hilo hadi alipona inatosha. Akanyanyua viganja vya mikono yake na kufanya kama vile anataka kuomba dua. Lakini akavigeuza na kuifanya sehemu ya nyuma ya viganja hivyo igeukie usoni mwake na sehemu ya ndani igeukie yalipo makali ya Franki. Jennifer Kilakala Ulielala hapa miaka mitatu iliyopita kwa binti ambaye haukuwahi kuingiliwa wala kugusa utupu wako na mwanamume yote. Leo Dark Shaman yupo hapa kwa ajili ya kukusumbua kidogo. Dark Shaman anahitaji uke wako kwa ajili ya kazi maalum. Na kuamrisha kwa jina la mizimu isiyoona haya wala aibu kwa kiumbe chochote, nipe uke wako ni kupatie ume wa kijana huyo. Na na kuahidi baada ya kumaliza kazi yetu basi mimi mwenyewe nitarudisha 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 Dark Shaman akaanza kunguruma baada ya kumaliza kuzungumza maneno hayo Jennifer Kilakara Jennifer na kuamrisha Jennifer mimi ni mkuu wa wakuu katika himaya ardhi chini na juu hakuna anayepinga amri yangu pale napotaka na kwa yote anayepinga basi adhabu kali inaweza kuwa maisha yake. Haya, nipatie jinsia yako na kisha uchukue jinsia ya huyu bwana kabla sijaleta garika ndani ya kaburi lako. Baada ya kunuizia maneno hayo, akaishusha mikono yake kwa nguvu kwenye makalio ya Franki. Akafanya kama vile anapiga ngoma. Franki akashtuka kuna kitu cha kipekee alikihisi kutokea katika mwili wake. Akataka kunyanyuka lakini alizuiwa na Dark Shaman kwa kukandamizwa na mkono kichwani. Jennifer Kilakala. Jennifer Kilakara, 
na kuamrisha na kuamrisha na kuamrisha Jennifer Dakshaman alizungumza huku akiwa bado amekandamiza kichwa cha Franki kwa kutumia mkono wake mmoja huku mkono mwingine akiupiga piga kwenye makali wa Franki Mara ghafla ikasikika sauti kuu ya radi Sauti hiyo ikasababisha kaburi hilo litikisike. Frank akaisi kitu kikiubana utupu wake wa mbele. Ah! Akaachia ukelele mara baada ya kuisi kabisa utupu wake ukivutiwa kwa ndani. Dark Shaman akaacha tabasamu. Akaukandamiza mkono wake kwenye makali wa Frank. Frank kila alipotaka kujiinua hakuweza kufanikiwa kabisa. Ila Frank akajitahidi kutaka kujinyanyua. Bado Dark Shaman akaendelea kumkandamiza. Maumivu makali akayapokea Frank. Frank aliachia ukelele hadi aliposhindwa tena kufanya hivyo. Akabaki kimya na ukimya ukatawala. Dark Shaman akatoa mikono yake juu ya makalio na kichwa cha Frank. Kazi imekwisha. Mabinti wakaacha tabasamu mara baada ya kusikia sauti hiyo ya mkuu wao. Frank pale alipolala hakuwa tena na fahamu. Fahamu zilikuwa zimemuondoka kutokana na maumivu yale makali aliyoyapitia kutokea katika eneo lake la Faraga. Haya, tendeni kwa wateja wengine. Dark Shaman baada ya kuzungumza kauli hiyo, akaanza kuzipiga hatua kutoka eneo. Wale mabinti wakawa wakimfuata nyuma yake. Waliondoka wakimwacha Frank pale pale kwenye kaburi akiwa bado hana fahamu. Dennis kule alipoachwa, alipitiwa na usingizi. Na alipokuja kuamka alikuta tayari kumesha kucha na pilikapilika zingine zinaendelea. Akajinyanyua kwenye jamvi kuku alilokuwa amelalia. Akaweka mkono wake usoni kuziba mwanga wa jua uliokuwa ukipiga moja kwa moja kwenye uso wake. Watu waliokuwa katika eneo hilo hawakuwa wengi kwa kiasi kile kama alichokiona usiku wa kwa mke siku hiyo. Macho yake kwa mbali Yaliwaona wale mabinti aliokutana nao usiku wakiwa hawana nguo yoyote katika miili yao. Na muda huo pia walikuwa hawana nguo. Walikuwa karibu na mlango wa kuingilia ndani ya kirenge cha Dark Shaman. Mmoja akitoanga majani ndani ya kinu na mwingine akiachambua majani hayo kabla ya kuyadumbukiza kwenye kinu hicho. Akasimama. Akaanza kuzipiga hatua za taratibu kuelekea walipo mabinti wale. Akawafikia. Samani Yule mwenzangu mlio mchukua usiku bado hajamaliza matibabu yake. Aliwaachia swali hilo, lakini alishangaa kuona wapo biza wakiendelea na kazi yao bila ya kumtazama wala kumsikiliza. Jamani, ongea na nyie. Mwenzangu yuko wapi? Akarudia tena swali lake. Ndipo yule binti anayechambua majani akamgeukia na kumtazama Dennis. Ameshaondoka. Akajibu kwa mkato kabla ya kurudisha uso wake kwenye yale majani na kuendeleza zoezi la kuyachambua. Ameondoka? Kivipi? Dennis alihoje lakini hakuna jibu alilolipata tena. Akaamua kurudia tena kuhoje. Ameondokaje na hakunipa taarifa mtu niliyemleta hapa jamani? Yule aliyekuwa akitwanga akaacha kwa muda na kugeuzia uso wake kwa Dennis. Dawa aliyopatiwa hakutakiwa kuzungumza na yeyote. Yupo nyumbani kwake. Unaweza kwenda kumtazama. Dennis bado alibaki kwenye mkanganyiko kutokana na majibu hayo. Hakuelewa kabisa majibu hayo. Alibaki ameganda kwa muda kabla ya kuamua kugeuka na kuondoka. Aliondoka eneo hilo huku ndani ya nafsi yake akiwa na shauku ya kutaka kufahamu kilichomsibu rafiki yake kiasi cha kuondoka bila ya kumwaga ile hali walifika pamoja mahali hapo. Nam Tutazame huku upande wa Frank. Ilikuwaje na mpaka amefikaje hapo nyumbani? Kutokana na maumivu yale aliyopokea na kumuondosha katika fahamu, alijikuta akitumia muda mwingi katika usingizi huo wa kupoteza fahamu kabla kurejea na fahamu hizo. Akafumbua macho yake kwa nguvu akaanza kuyatazamisha huku na kule katika staili ya kifudifudi aliyokuwa ameilalia. Akajinyanyua upesi baada ya mazingira aliyokuepo kutoelewa. Akaketi kitako. Baada ya ukungu kupotea katika macho yake, ndipo alitambua kuwa alikuwa ndani ya chumba chake na hapo ni juu ya godoro lake kuku. Nini? Alijiachia swali hilo kwa mshangao. Alikumbuka vyema kuwa mara ya mwisho alikuwa katika eneo la makabreni. 
kuhusu kufika ndani ya chumba hicho hakuna kumbukumbu yoyote iliyomrudisha katika swala hilo alipoatua macho yake katika kiwiliwili chake alijigundua kuwa hakuwa na nguo yoyote akaanza kujipekua macho yake sasa yalipotua katika eneo la katikati ya mapaja yake akapokea mshtuko uliomfanya asimame upesi na kuendelea kujikagua vizuri hakuwa na maumbile yake aliyozoea kuyaona mara zote katika eneo hilo maumbile ya kike yaliyokuwa yamesafishwa kwa kufia kwa nyasi zote ndio aliyokuwa akiamiliki kwa muda huo Mungu wangu ikabidi akae chini ili ajikague vizuri bado maumbile ambayo yalikuwa akifanana kabisa na maumbile ya wanawake ambao alikuwa akiwapelekea moto yalikuwa katika eneo lake la katikati ya mapaja yake ule msumari wa moto ambao mara zote ulikuwa katika eneo hilo haukuepo tena lakini akiwa bado anajishangaa ghafla mlango wa kuingilia ndani ya chumba chake hicho ukafunguliwa na Dennis aliyekuwa akihema kwa kasi akazama Frankie akawahi kufunika miguu yake kutokea chini alipokuwa ameketi Dennis alibaki ameganda akishangaa Frankie akaita huku bado usoni akiwa amejawa na mshangao Frankie naye aliganda akimtazama Dennis huku taratibu akivuta shuka kwa lengo la kustiri mwili wake usio na nguo yoyote ile Akafanikiwa kulivutia shuka hilo kwenye mwili wake na kujifunika kuanzia kiunoni kuelekea chini. Dennis akafunga mlango kwa ndani kisha akaanza kuzipiga hatua kumsogelea Frankie. Frankie, umerudi muda gani? Ah, Dennis, sijui, mimi nimejikuta tu niko hapa. Vipi lakini ulifanikiwa? Frankie alibaki kimya akimtazama Dennis usoni bila ya kutoa jibu la swali lake hilo. Dennis akajiongeza akalikamatia lile shuka na kutaka kulitoa. Dennis bwana, unataka kufanya nini? Usifanye hivyo tafadhali. Tafadhali sana, mimi ni mwanaume mwenye zako Dennis. Hapana Frank. Nataka kufahamu tu. Sina lengo baya. Dennis alisema hivyo huku akiendelea kulivuta shuka lile ambapo safari hii Frank alilegeza mikono yake kuliachia. Dennis akafanikiwa kuliondoa shuka hilo mwilini mwa Frank. Panua mapaja basi nione. Kwa Dennis unataka uone nini wewe? Ah, mimi nione tu kama zoezi jamani tu iloenda kwa mganga kama limefanikiwa. Frank alibaki kimya akiwa ameabananisha mapaja yake. Dennis akajaribu kuyatanua tena mapaja hayo. Safari hii kazi wala haikuwa nzito. Alifanikiwa kuyaachanisha na kuonekana kwa wazi kile alichokusudia kukiona. Dennis aliagandisha macho yake akitazama hicho alichokuwa akikiona. Mara akaanza kuangua kicheko. Frank akawahi kuyabana mapaja yake kuficha sehemu hiyo huku akiukunja uso wake kwa hasira. Dennis alicheka. Alicheka. Alicheka mno hadi kufikia hatua ya kushiwa nguvu na kuamua kulala chini. Frank alionyesha kuchukizwa mno na kicheko hicho cha Dennis. Akazelekea nguo zake mlangoni na kuzivaa haraka haraka. Kwa hiyo umeona ni dhihaki kwa kicheko Dennis, si ndio? <laughs> Hapana hapana Franky. Hapana Franky. Dennis aliendelea kucheka. Franky alisimama pale mlangoni akimtazama kwa sira akiwa tayari ameshavaa nguo. Dennis naye akasimama na kumsogelea Franky. <laughs> Sikia rafiki yangu. Sio kwamba nakucheka wewe hapana. Hapana wacheka wale ambao wanajua kuwa watakupata kwa kumpachika mimba binti yao. Na zifikiria sura zao zitakapoumbuka baada ya kugundua kuwa una jinsia ya kike. Franky akaacha tabasamu. Ha? <laughs> Ila mwanangu huyo Dak Shaman ni kiboko? Yaani vile vile kama manzi. Kwanza ukiangalia eneo lile la juu, ni vile vile. Sijajua huko ndani. Lakini kwa kiasi kikubwa tushamaliza kesi. Ngoja saa tuwasikilize wakija na ukali wao tunawatuliza. Franky safari hii akaangua kicheko kabisa. Wakakumbatiana kwa furaha. Wakiwa wamekumbatiana, Dennis kuna kitu kikapita katika kichwa chake. Akajigandua katika mwili wa Franky. Eh. Wewe. Mganga amesemaje baada ya hapo? Ametaja gharama zozote? Ah. Sielewi kabisa Deni. 
Nini mejikuta tu niko hapa. Hata mavazi niliyovaa jana siyaoni. Na kumuka mara mwisho niliyavua na kulala juu ya kaburi nikiwa mtupu. Baada ya hapo kilichoendelea siku kijua zaidi ya kuhisi kukanda mizo tu kichwani na makalioni. Eh? Kwa hiyo amekutibu bure? Hmm, siedhani. Labda atataka tumlipe siku ya kwenda kuondoa jinsia. Hmm, sielewi. Hebu ngoja nimpigie. Dennis alizungumza huku akitoa simu yake mfukoni. Frank alibaki kimya akimtazama Dennis. Namba ya mganga aliyopiga kama kawaida haikuwa ikiita. Ilibaki kimya muda wote hadi simu ilipokatika. Alijaribu tena na tena lakini haikuita. Akaishusha simu hiyo kutokea sikoni mwake. Vipi? Akapokelewa na swali hilo kutokea kwa Frank. Ah, hata iti. Hm. Mm. Hebu jaribu kumpigia modi. Muulize yeye ilikuwaje ili tufahamu. Eh, harafu kweli, ngoja nimpigie. Wakati Dennis akizitafuta namba za modi ndani ya simu yake, masikio yao wote yakaipokea sauti ya mlango kugongo kwa jazba. Punguza basi jazba baba Nema, eh? Kumbuka upo kwa watu. Sasa no ufanya hivyo, unaweza kujikuta upo atiani. Sauti hiyo kutokea nje mlangoni hapo, ikatua katika masikio yao. Mm, mm. Baba Nema. Franky alizungumza kwa sauti ya chini huku hofu tayari ikiupokea moyo wake. Ndio nani? Dennis akahoja akimtazama usoni Franky. Si ndio baba wa yule binti nilimpachika mimba? Dennis akabaki amedua. Wewe mwanaram, hebu fungua mlango kabla sijavunja se. Sauti kutokea nje ikasikika ikifuatiwa na kupigwa pigwa mlango kwa jazba. Franky, fungua. Hakuna cha kugopa. Tayari una jinsia kike. Nani atakaye muamini kama umemtia mimba binti yake? Frank alibaki kimya. Dennis akaamua uamuzi wa kwenda kufungua mlango huo. Alipofungua na kutolea nje uso wake alikutana na sura za watu wawili. Mmoja akiwa ni mwanamke na mwingine ni mwanaume aliyekuwa akikunja uso barabara. Kabla Dennis hajakaa sawa, akashtukia akikunjwa shati na mwanume huyo. Baba Nema sio huyu, huyo sio je? Mwanamke yule aliyekuwa pembeni ya baba Nema alizungumza huku akimzuia baba Nema asifanye hilo anayotaka kulifanya. Huyo mwanamke alikuwa ni yule jirani wa baba Nema ambaye usiku walipanga pamoja kufika nyumbani hapo kwa Frank kwa ajili ya kumkamata. Sio Baba Nema alihoji huku akimtazama jirani yake huyo. Sio huyo. Baba Nema huku akionyesha kutoamini akamwachia. Wewe, yule unayeishi naye chumba hiki yuko wapi? Mwanamke huyo jirani wa Baba Nema alizungumza akimtazama Dennis. Dennis alibaki kimya. Ndani baada ya Frank kutomsikia rafiki yake akizungumza, akaamua ajitokeze. Ndio huyo. Baba Nema akaoji baada ya kumona Frank akijitokeza chumbani humo na kusimama mlangoni pembeni ya Dennis. Eh huyo huyo ndio yeye. Baba Nema hakutaka kusubiri neno la zaidi. Akamdaka Franki na kumvutia nje. Akaanza kumpa kipigo. Jamani usimpige kesi itaugeukia wewe. Hebu fanya kama tulivyokubaliana, mpeleke kituoni. Huko ndiko sheria itafuata mkondo wake. Jirani alimsi lakini Banema hakutaka kabisa kusikia. Aliendeleza kipigo kwa Franki. Wakati huo Dennis alibaki akijiuliza afanyeje? Maana kwa namna baba Nema alivyo, Dennis ilikuwa ni vigumu kwake kuingilia ugomvi huo na kumshinda. Hivyo akabaki akiangaika sijui la kufanya. Watu ghafla wakajaa katika eneo hilo baada ya kusikia kelele. Baba Nema alizidi kuendeleza zoezi la ugawaji wa kipigo kwa Frank. Jirani yake naye hakuacha kumsi asiendelee kipigo hicho. Natimaye akafanikiwa kumtuliza. Mpeleke polisi, hapo unaweza kupoteza haki yako ya familia yako. Mpeleke. Frank akamtazama na mama huyo. Baada ya macho yake kutua vyema katika uso wa mwanadada huyo, kumbukumbu kichwani mwake zikambeba kutokea mahali hapo na kumpeleka mbali. Siku kadhaa nyuma zilizopita. We mzoataka? Mzoataka? Frank aligeuza uso wake nyuma baada ya kusikia sauti kutokea nyuma yake kita. Ilikuwa ikiliita kwa jina lake maarufu aliyopatiwa kutoka na kazi yake. Akasimama baada ya kuhakikisha ni yeye aliyekuwa akiitwa. Alimuona mwana mama aliyevalia dera akimsogelea huku akiwa amelishikilia dera hilo ili lisiburuze chini. Mwana mama huyo akamfikia. Hujambo? Si jambo. 
Franki aliitikia huku akimtazama usoni tayari kwa kumsikiliza. Mbona huniamki? Au kutembea na watu wazima walio kuzidi umri ndio unajiona mkubwa si ndio? Shikamo. Marahaba. Namna hiyo sasa, eh? Haya, kuna kitu hapa nataka kukwambia. Mm, na kusikiliza niambia. Mwanamama huyo akamsogelea Franki na kuanza kumpapasa papasa tumboni. Unataka kufanya nini? Alizungumza Franki huku akimsukuma mwanamama huyo. He, unanisukuma? Hivi unajua kuwa natembea na hatima yako? Aha, unaleta jeuri sasa, si ndio eh? Ngoja nimwambie mme wa huyo mwanamke unayetembea naye. Namwambia. Nini? Unasema nini wewe? Nafahamu kila kitu. Hautembei na Irene wewe. Franki alibaki kimya. Umebaki kimya eh? Sasa ni kwambie nina hatima yako. Kama utaki kulala na mimi, basi namwambia mumewe. Usalama wako ni kulala na mimi. Franki aliondoka akiadharau maneno ya mwanamama huyo. Akazimalizia kumbukumbu kumbu hizo. Ni hapo aliyekuwa akimuona hakuwa mwingine, bali ni mwanadada huyo ambaye aliwahi kumtupia Mkwara mara kadhaa na kumpozea. Hakika alitimiza ahadi yake. Baba Neema aliamua aufuate ushauri wa mwanamama huyo na kumpeleka Franki Porisi. Akamchukua huku akisindikizwa na watu nyuma akiwemo mwanamama jirani yake pamoja na Dennis aliyeonesha kuchukizwa na tukio hilo la rafiki yake kuchukuliwa kama mwizi. Baada ya mwendo mrefu kiasi baba Neema akafanikiwa kumfikisha Franki kitoni. Askari waliwazuia watu wengine na kuruhusiwa baba Neema na mtumiwa wake pekee kuingia ndani humo. Franki akachukuliwa na kuwekwa chini ya ulinzi akisindikizwa na makofi ya maskari wakati baba Neema akiendelea kutoa maelezo. Baada ya kumaliza kutoa maelezo hayo, baba Neema akapewa ruhusa ya kuondoka akiambiwa wakutane kesho mahakamani. Franki yeye akachukuliwa na kuingizwa rumande bila hata ya kupewa nafasi ya kujereza. Afande mnaniona mimi. Mimi sina uwezo wa kumtia mtu mimba, sina mimi. Franki alipiga kelele kwa uchungu akiwa ndani ya mabusu. Tulia wewe. Fataki wa kutia mimba wanafunzi. Utaenda kujerezea huko mahakamani. Hapa si sehemu ya kujerezea shida zako. Na sisi tuna shida kibao lakini tumamoka nazo. Alizungumza askari aliyekuwa kaunta kumwelekezea Franki aliyekuwa rumande pamoja na watumia wengine. Franki akazishusha pumzi nzito. Hakuwa na namna ya kufanya zaidi ya kuamua kubaki kimya. Akajiketisha chini akiomba Mungu hatima yake iwe yenye kupendeza. Baba Neema alifanikiwa kufika nyumbani kwake na kumwelezea mkewe na binti yake kuwa kesho wanahitajika mahakamani kwa ajili ya kutoa ushahidi dhidi ya Franki. Mume wangu, kwa nini umefanya hivyo? Kwa nini lakini? Sasa baba wa huja uzito wa mwanetu unampeleka jela. Ni nani atakaye hudumu huo ujauzito? Irene alizungumza kwa sauti ya juu kumwelekezea mumewe. Wewe sikiliza, usitake kunipanda kichwani. Mimi ndiye nitakuwa baba wa ujauzito huo. Kama nimeweza kumlea yeye kuanzia mwanzo akiwa ndani ya tumbo lake mpaka hivi sasa alivyozaliwa, nitashindwaje kulea kiumbe alichokibeba ye. Huyo kijana lazima afungwe. Tena wewe pamoja na mwanao ndio mtakao toa ushahidi mahakamani. Jiandaeni. Neema baada ya kusikia maneno hayo, akatoka mbio sebleni hapo ilipokuwa mwangezi hayo yakiendelea. Hakuwa hakikimbia hivi hivi, bali kilio kilikuwa kimsinikiza. Mbio zake zilishia ndani ya chumba chake kitandani. Akajilaza kifudifudi huku akiendelea kulia. Neema. Umefanya nini Neema? Hm? Una kijana wa watu asiye na hatia umemponza. Si ulifundishwa namna ya kuhesabu kalenda ulipofika darasa la saba. Hm? Inakuwaje sasa umebeba ujauzito kizembe hivyo? Inakuwaje. Ah. <laughs> Alizungumza maneno hayo huko akiangua kilio. Sambamba na kupiga piga mikono yake katika godoro ailokuwa amelalia. Wewe si mwingine, bali ni Neema mwenyewe. Aliendelea na kulia akizivuta kamasi huku akijaribu kujizuia sauti isiende mbali. Mara ghafla mlango wa chumba chake ukafunguliwa. Neema akajizuia na kubaki kimya akisikilizia aliyeingia chumbani humo kama ni mama au baba yake. Aliendelea na ukimya huo hadi aliposikia sauti ya mama yake ikimuita. Akajikuta akishindwa kuzuia tena kileo chake. Nyanyuka mwanangu, hakuna haja ya kulia. Naomba tuongee. Neema akajinyanyua kiuchovu na kuketi kitako. Akabaki akilia lia kwa kuikui huku akiafutafuta machozi usoni mwake. Irene akaketi pembeni yake na kukamatia uso wake. Akawa akimtazama usoni kabla ya kuanza kuzungumza. Kumbuka, hii ni episode ya 
tano katika simulizi nzuri kabisa ya malipo ya washarati. Je, unaweza kuniambia ama ukahisi chochote? Irene alitaka kumwambia nini neema? Je, walifanikiwa kwenda mahakamani kutoa ushahidi na nini kiliendelea baada ya Franki kutakiwa kwenda mahakamani? Katika episode ya sita na mimi tutafahamu mengi zaidi yaliyoendelea. Ile kusimlia si mwingine ni mimi Lucas Lumba si kutaka hapa Simbiz Max. Kwa WhatsApp unaweza kunipata kupitia namba 0710820845. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo. Mtunzi wa simulizi hii nzuri kabisa anaitwa Hans Maslin. Naye unaweza kumpata kupitia namba 0 6-5-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-